Hola a todos, Matute Morales acá. Les traigo un video tutorial muy cortito para que podamos aprender a rellenar los pedacitos de imagen que nos quedan sin fondo, sobre todo después de reencuadrar o, o derrotar la imagen nos pasa que nos quedan algunos pedazos vacíos. Simplemente vamos a hacer una capa nueva, para esto o lo hacemos con el icono de capa nueva o tocando control alt shift n. Y en esta capa nueva lo que vamos a hacer, tenemos varias opciones. Una opción para las zonas más grandes puede ser usar directamente la herramienta parche. Vamos a primero envolver la zona que queremos rellenar y luego vamos a arrastrarla hasta las zonas de donde queremos tomar la muestra. Esto podemos hacerlo en distintas oportunidades. Si es que nos quedó algún pedacito o no llegamos a agarrar todo, no pasa nada. Volvemos a repasar lo que nos quedó y listo. Luego... De hacer esto, simplemente con hacer un clic suelto en algún lado, vamos a deseleccionar lo que nos quedó, o tocando Control o Command D, vamos a poder deseleccionar lo que tengamos. Tengamos cuidado con esto, porque por ahí, a simple vista, parece que está prolijo. Podemos agregarle una ayuda visual para poder ver si es que nos quedó algún salto. Y la ayuda visual va a ser simplemente hacer una capa de ajuste de curvas con... Dos picos ya nos va a alcanzar para poder ver y solarizar esto. Como vemos acá, se nota bien clarito que en un pedacito de este relleno nos quedó una pequeña línea. Podemos volver a la capa donde hicimos el relleno de fondo. Y simplemente con seleccionar, por ejemplo, la herramienta del pincel corrector, vamos a tomar una muestra. Asegúrense de tener la herramienta configurada en capa actual e inferiores, tomamos una muestra, pintamos, listo, cuando sacamos la ayuda visual nos damos cuenta que está solucionado. Antes de la ayuda visual teníamos esta pequeña marca, perdón, antes de pasar el pincel corrector teníamos esta pequeña marca, ahora la tenemos así. Muy simple, muy rápido, eso es todo, si quieren después podemos ver cómo hacemos este mismo procedimiento en fondos que tienen más textura que este, que era prácticamente liso, sobre todo por el desenfoque y la profundidad de campo. Les dejo un saludo, pasen a verse lo que hace Anna Lee Bowers, que es la dueña de esta hermosa imagen. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.